Mevo. Mevo. Mambia hii. Mundume ambia hii. Kalonzo ya mea bu. Walisema katalia hapo. Katalia hapo. Wangapa nasema tutakatalia hapo mpaka haki yetu ipatikane. Na kuna woga. Hatuna shida na mtu yeyote. Lakini tuko na shida na uongozi wa mabavu. Yaani kuulizwa mtadu. <laughs> Atanasema wanafuata sheria. Sheria gani? Kuna kiongozi hapa wa majority ndugu wa ndai. Atatukumkumbushe huyo aliyesema anafuata sheria kwamba wanaazimio waliondoka katika bunge wakati wakakataa maneno ya kubadilisha sheria inayowapa mamlaka hawa wana Kenya kuisha kuchagua makamishna watume peke yao sheria gani hiyo if the process is flawed in law a flawed process cannot give you a valid outcome kwa hivyo mambo haya Mambo haya atukubali. Yaani unaanza kuiba kura in 2023. Ukidhania ile ile mmeiba hiyo ingine hata 2027 unaiba 2020. Tutakubali hayo. Because kuna uhusiano mkubwa kabisa ya wizi wa kura na maisha mabaya. Kwa hivyo kama punda kweli amechoka. Wanaenji wamechoka. Ndio tunawaite tunajua atajaribu kila njia watu wasifike Nairobi. Wakifika watakaa chini. Mimi na ndugu Raila na yule alikuwa tumemuita Weta alisalimu amri akakimbia huko. Ya? Tulikuwa tunakaa chini juu ya mambo ya tume hii ya Hussein vile waliiba kura yetu 2013 na tukasema lazima waondoke. Tulikaa barabarani na tukuwa na shida mpaka mambo hayo yakafanyika. Kwa hivyo haiwezekani kuongoza inji kimabavu haiwezekani na hapa mimi ambao nimeasikia hapa ni ajabu wakilifu hao wa pwani kumbukeni mzee aliyelala Ronald Ngala na ndiyo sisi tukafuata hayo tukiongoza na ndugu Raila huyu tukaleta devolution sasa hata wapende ama wakatae kilifi is a devolved unit lakini bado kungekuwa na mamlaka ndio nimefurahi nime kuona dada hiyo tukumbe ni mtoto wa Chibule. Eh, na kumbukeni vijana wazee waliolala eh kama Jembe Mwakalu. Watu ambao walikuwa hawaogopi. Karisa Maitha. One time Karisa Maitha alikuambia tutaenda tukowanyoroshe hao. Kwa hivyo muwe na huo moyo wa ushindi. Na sisi tuko pamoja nasi. Tuko pamoja nanyi. Na tutahakikisha kwamba Kenya inakaa kwa amani a nation amba, under the rule of law tuwaeleze hawa hawaelewi sheria kusema kweli hawaelewi sasa huyu ndugu Eugene wa Malwa alienda akasindikiza aka, aka matiangi ati kwa kupeleka wapelelezi DCI akampeleka huko kasema na sisi zungutua tuliambia wakisi wako tayari we are very ready I don't even understand why Matiangi should have gone to talk to these people because hakuna under the law hakuna hatia angepatikana naye. Hakuna DCI na sio kwamba huyu yusu kijana Haji aliambiwa tu andika. Andika useme hakuna enough evidence. There was no evidence in the first place. Kwa hivyo Matiangi ungekaa na ndugu Raila vile alikuja akasimama na wewe. Watu wakiona Raila wanaogopa anaogopa tena na hiyo kwa hivyo tunataka watu wakae ngangari wakae ngangari if it is a nation under the rule of law believe you me first of all we are nation hata kikatiba which recognizes the supremacy of god mwenyezi Mungu kwanza and then a nation under god and under the rule of law kwa hivyo wewe tembea mbele ukijua hakuna mtu anaweza kukudhuru kivi hivi na and get away with it. Kwa hivyo wangapi jameni wasema tutaenda maandamano? Nataka nione. Tuweka hapo, tawapa heko wana polisi wetu. You are part of this struggle. 
mulikuwa mnapatiwa free medical cover national hospital insurance fund